ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாண்டா எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவில் ஜாவாவில் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங்கில் இருக்கிற ஃபைனலி பிளாக் அதே போல் த்ரோ கீவேர்ட் அதே போல் த்ரோ ஸ்கீவேர்ட் இது எல்லாமே வந்து என்ன விஷயத்த பண்ண போகுது அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபைனலி அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து ஈஸியாகவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த த்ரோ அண்ட் த்ரோஸ் ரெண்டுமே கொஞ்சம் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நான் ஃபைனலியாக சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு த்ரோ அண்ட் த்ரோஸ் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த ஃபைனலி அப்படிங்கிற பிளாக் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸப்ட் ஹேண்டிங்கில் கடைசியாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பிளாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸப்ஷன் த்ரோ ஆனாலும் சரி த்ரோ ஆகாட்டினாலும் சரி ஸோ ஒன்று கே ட்ரைக் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படி இல்லைனா கேட்ச் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த ரெண்டில் எது நடந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபைனலி அப்படிங்கிறது நடந்தாகும் ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எக்ஸிக்யூட்டட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கிறேன் கேட்ச் போட்டிருக்கிறேன் ஸோ அந்த ட்ரெயில வந்து எனக்கு வந்து டிவைட் பை ஜீரோ எரர் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன நடக்குது அதே போல் டிவைட் பை ஜீரோ போடலை அப்படின்னா எனக்கு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பண்ணி காமிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டில் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேட்ச் ஆகி நம்மளுக்கு வந்துருக்குது அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி பிளாக் எக்ஸிக்யூட்டட் ஆயிருக்கு ஸோ பட் இந்த இடத்துல நான் இப்போ வந்து டிவைட் பை டூ போடுறேன் அப்படின்னா ஸோ எனக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபைனலி பிளாக் மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்குது ஸோ எக்ஸப்ஷன் கேட்ச் ஆகலாம் ஏன்னா இது வந்து டென் பை டூ வந்து கரெக்டான ஒரு மெத்தடு ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸப்ஷனும் கேட்ச் ஆகலாம் ஸோ இப்படி ஒரு எக்ஸப்ஷன் கேட்ச் ஆனாலும் சரி கேட்ச் ஆகாட்டினாலும் சரி நீங்கள் வந்து ஃபைனலி பிளாக் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஃபைனலி பிளாக் வந்து எந்த கேஸில் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ட்ரை பிளாக் கேட்ச் பிளாக் ரெண்டில் எது எக்ஸிக்யூட் ஆனாலும் எனக்கு பரவாயில்ல இந்த விஷயம் எனக்கு கண்டிப்பாக ரன் ஆகி ஆகணும் அப்படிங்கிற நீங்கள் டைம் நடக்கிற டைமை நீங்கள் வந்து இந்த ஃபைனலி பிளாக் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த த்ரோ கீவேர்ட் அதே போல் த்ரோ ஸ்கீவேர்ட் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரோ கீவேர்ட் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு நான் இல்லை எல்லாத்துக்குமே டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இந்த கிளாஸில் நான் இன்னொரு புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எழுதுறேன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன என்ன எழுதுறேன்னா வாய்டு ஓட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து எழுதுகிறேன் அந்த ஓட்டர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்ட்டு ஏஜ் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளை அக்செப்ட் ஒரு ஆர்குமெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நான் என்ன விஷயம்னா இஃப் ஏஜ் இஸ் லெஸ் தென் எயிட்டினாக இருக்குது அப்படின்னா சாரி எயிட்டினாக இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து ஓட் போடுறதுக்கு அலோவ் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க வந்து எயிட்டீனுக்கு மேலே இருந்தால் தான் அவங்க வந்து ஒரு ஓட் போடுறதுக்கு தகுதியானவங்க ஸோ சப்போஸ் ஒருத்தவங்களோட ஏஜ் வந்து எயிட்டீனுக்கு கீழே வருதுன்னா நான் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ண போகிறேன் அதுவும் த்ரோ கீவேடை யூஸ் பண்ணி ஸோ எப்படி த்ரோ பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் த்ரோ நியூ அரித்மெட்டிக் ஸோ இதில் அரித்மெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் தான் போடணும் இல்லை நம்ம எந்த எக்ஸப்ஷனாலும் ரிலேட்டடாக இருக்கிறத போட்டுக்கலாம் நான் இங்கே வந்து அரித்மெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் ரிலேட்டடாக இருக்குங்கிறதுக்காக அரித்மெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் போட்டுக்கிறேன் யூஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் ஓட்டிங் அப்படிங்கிறத நான் பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து இது இது இதில் இஃப் பாட்டில் ஸோ எல்ஸ் பாட்டில் என்ன பண்ணுறேன் சிஸ்டம் டாட் பிரிண்ட் இல்லைனா யூஆர் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த எயிட்டீனுக்கு கீழே வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனை நானே த்ரோ பண்ணுறேன் இது வந்து ப்ரீ டிஃபைன் எக்ஸப்ஷன் இல்லை நானே ஒரு எக்ஸப்ஷனை வந்து டிஃபை டிஃபைன் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் இருந்து அந்த ஓட்டர் அப்படிங்கிறத நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் ஸோ ஓட்டர் ஆஃப் செவன்டீன் அப்படிங்கிறத நான் வந்து இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு பேசாமல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் ஸோ அதான் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஓபிஜே டாட் ஓட்ராப் நான் வந்து செவன்டீன் அப்படிங்கிறத இப்போ வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நான் ரன்
you are eligible அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ இப்படி ஒரு எக்ஸப்ஷனை நீங்களே வந்து டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நீங்களே வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து இது த்ரோ அப்படிங்கிற அந்த கீவேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து த்ரோ கீவேர்டு ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது த்ரோ ஸ்கீவேர்ட் இந்த த்ரோ ஸ்கீவேர்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸப்ஷனை டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த த்ரோ கீவேர்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த த்ரோ ஸ்கீவேர்ட் வந்து எப்படி எக்ஸப்ஷனாக த்ரோ பண் த்ரோ பண்ணது அதாவது த்ரோ டிக்ளேர் பண்ணது த்ரோ பண்ணது இல்லை த்ரோஸ் எப்படி பண்ணது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் சப்போஸ் இப்போ இந்த இன்ட்டு ஏஜ் அப்படிங்கிற இதை நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதுக்கு பதிலாக நான் இதில் வந்து இன் சாரி இந்த ஓட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நம் செக் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் வந்து போட்டுக்கிறேன் ஸோ அந்த நம் செக்கில் நான் வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுறேன் அந்த ஆர்குமெண்ட் வந்து நான் வந்து நம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த நம் அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்னான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த த்ரோஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரு மெத்தடுக்கு பக்கத்தில் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ த்ரோஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு ஸோ த்ரோஸ் அப்படிங்கிற கீவேர்டை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எதெல்லாம் த்ரோ பண் த்ரோஸ் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ நான் இங்கே எதெல்லாம் த்ரோ பண்ண போகிறேன் ஐஓ எக்ஸப்ஷன் கமா கிளாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஸோ நம்ம த்ரோஸ்க்கு வந்து ஸ்பெல்லிங் தப்பாக கொடுத்துருக்கோம் அதான் பிரச்சனை ஓகே ஸோ த்ரோஸ் ஸோ நான் இப்போ இந்த என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த நியூ சாக் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் தான் நான் ரெண்டு த்ரோ எக்ஸப்ஷனை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறேன் த்ரோஸ் கீபேர்டு மூலமாக ஒன்று வந்து ஐஓ எக்ஸப்ஷன் இன்னொன்று வந்து கிளாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஸோ இப்போ நான் அதுக்குள்ளே என்ன சொன்னேன் இஃப் நம் ஈக்குவல் டீக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரோ நியூ ஐஓ எக்ஸப்ஷன் அப்படிங்கிறத கொடுத்து நீங்கள் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஐஓ எக்ஸப்ஷன் அப்படிங்கிறத நான் போட்டுக்கிறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அடுத்து எல்ஸ் எல்ஸ் பாட் வருது எல்ஸ் பாட்டில் நான் இன்னொரு எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணுறேன் த்ரோ நியூ கிளாஸ் நோட் ஸோ அதுக்குள்ள நான் கிளாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் ஸோ இதை நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து இப்படி போடுறேன் ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இனி என்ன பண்ணேன்னா இங்கே இருந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து இங்கே ஒரு ட்ரை போடுறேன் ஸோ இந்த ட்ரைலருந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம் செக் அப்படிங்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன் ஸோ ஓபிஜே டாட் நம் செக் ஆஃப் ஸோ நான் என்ன கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுக்குறேன் அடுத்து கேட்ச் பிளாக்கு ஸோ கேட்சில் ஸோ இ அப்படிங்கிற எக்ஸப்ஷனை கேட்ச் எக்ஸ இங்கிறதுல எக்ஸப்ஷன் கேட்ச் பண்ணியிருக்கேன் கேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படி எங்கே ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ரன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் புரியும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஓ எக்ஸப்ஷன் ஜாவா டாட் ஐஓ டாட் ஐஓ எக்ஸப்ஷன் அப்படிங்க வந்துருக்கு இந்த ஐஓ எக்ஸப்ஷன் எங்கேருந்து வந்துச்சு இங்கேருந்து வந்தது சப்போஸ் நான் இப்போ இதில் வந்து வேற ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு அப்படிங்கிற நம்பர் கொடுக்குறேன் கொடுத்து நான் இதை ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து கிளாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படிங்கிற அந்த எக்ஸப்ஷன் வந்து அடிக்குது ஸோ இந்த த்ரோஸ் கீ த்ரோஸ் அப்படிங்கிற இந்த கீவேர்டு மூலமாக நம்ம வந்து ஒரு மெத்தட் லெவலில் ஒரு பிளாக்குக்குள்ளேயே எவ்வளோ எக்ஸப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற இந்த எக்ஸப்ஷன் எல்லாத்தையுமே டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து த்ரோ பண்ணலாம் அதாவது அந்த த்ரோ அப்படிங்கிற கீவேர்டு மூலமாக நம்ம வந்து த்ரோ பண்ணலாம் அதுதான் வந்து த்ரோஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ த்ரோ அண்ட் த்ரோஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரோ அப்படிங்கிற கீவேர்டு வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனை வந்து த்ரோ பண்ணும் கேட்ச் பிளாக்குக்கு இந்த த்ரோஸ் அப்படிங்கிற எக்ஸப்ஷன் வந்து இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ்லாம் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத டிக்ளேர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து த்ரோஸ் கண்டிப்பாக இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபைன் ஃபைனலி த்ரோ த்ரோஸ் இந்த மூணுமே என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற